பெரியோர்கள் எல்லோரையும் ஆதரிக்கும் ஒரு நிறுவனம் கடவுள் உள்ளமே ஒரு கருணை இல்லமே அப்படிப்பட்ட ஒரு கருணை இல்லத்தில் இருந்து ஒரு ஆள் வந்திருக்கிறார் விழா கருணா இந்திரா அவர்களை தான் நாங்கள் இன்றைக்கு லக்கி ஸ்டூஸ் சார்பாக சந்திக்க போகிறோம் வணக்கம் வணக்கம் விழா கருணா பெரியோர் இல்லம் பற்றி சொல்லுங்க விழா கருணாவை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டுமே ஆனால் அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு முதல் முதலாக தமிழ் பெரியோர்களுக்காக திறக்கப்பட்ட ஒரு லாப நோக்கமற்ற ஒரு ஸ்தாபனம் இப்பொழுது பதினைந்து ஆண்டுகளாக இந்த இல்லம் பல நூறு பேர்களுக்கு மேலே அவர்களுக்குரிய சேவைகளை செய்து எல்லோருடைய மனதிலும் இந்த விழா கருணா என்பது ஒரு இடத்தை பிடித்திருக்கிறது என்பது எனது நம்பிக்கை எப்படி ஒன்று தொடங்கணும் என்று எப்படி யோசிச்சுங்கள் இந்த இல்லம் திறக்க வேண்டும் என்பதற்கு முக்கிய காரணம் என்னுடைய தாயார் அவருக்கு ஒரு ஆத்தரைட்டிஸ் மிகவும் கடுமையாக இருந்த பொழுது நானும் என் தங்கைகளும் தொழிலுக்கு போய் வர்றபடியால் அவவை பராமரிப்பதற்கு எங்களுக்கு மிகவும் சிரமமாக இருந்தது அந்த நேரத்தில் கம்யூனிட்டி கே ஆக்சஸ் சென்டர் மூலம் தமிழ் பேச தெரியாத தாதிமார்கள் தான் இருந்தார்கள் இவை எல்லாவற்றையும் நான் நோக்கும் பொழுது எங்கள் சமுதாயத்தில் எனி வரப்போகும் இந்த பெரியோர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சேவையை வழங்கும் ஒரு இல்லம் இருந்தால் நன்றாக இருக்குமென்று ஒரு சிந்தனையுடன் பல ஆராய்ச்சிகளை செய்து முதல் முதலாக ஹெல்பிங் ஹேண்ட் சீனியர் கேர் என்று ஒரு இல்லங்களுக்கு சென்று சேவைகள் வழங்க பெரியோருக்கு அப்படியாகத்தான் தொடங்கி படிப்படியாக பெரியவர்களுக்கு ஒரு இல்லம் இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று யோசித்து இந்த இல்லத்தை நாங்கள் உருவாக்கினோம் தமிழர்கள் சமுதாயத்தில் கனடாவில் முதல் முதலாக ஒரு பெண்மணியாக இருந்து இந்த இல்லத்தை ஸ்தாபித்ததில் நான் மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன் இந்த இல்லம் நடத்துறதால ஏற்பட கூறிய கஷ்டங்கள் என்ன இந்த இல்லம் நடாத்துவதற்கு முக்கியமாக தேவை பொறுமை அடுத்தது மனதிலே மிகவும் ஒரு பேஷன் அதாவது ஒரு விரும்பி செய்ய வேண்டிய ஒரு தொழில் அது ஒன்று அது இல்லாவிட்டால் நிச்சயமாக முதலில் நாங்கள் இப்படி ஒரு இல்லம் நடத்துவதை நினைத்தே பார்க்க முடியாது இரண்டாவது பணம் இவ இந்த இல்லத்தை நடாத்துவதற்கு நிறைய முதலீடு தேவை அந்த முதலீட்டை நாங்கள் அங்கு இருக்கும் பெரியவர்களின் ஓய்வூதிய பணமும் பிள்ளைகள் தங்கள் பெற்றோர் தங்கள் கடைசி காலத்தை நிம்மதியாகவும் நமது கலாச்சாரத்தை கொடுக்கும் ஒரு இல்லத்தில் இருக்க இருந்து அவர்களுடைய கடைசி காலத்தை சந்தோஷமாக கழிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிற குழந்தைகள் கொடுக்கும் மேல்படி பணத்திலும் தான் இந்த இல்லம் நட நடத்தப்பட்டு வருகிறது எங்களுக்கு அரசாங்கத்தால் இதுவரை எந்த விதமான ஃபண்டிங்கும் இல்லை சந்தியா ராகம் ஐந்தாவது வருஷம் செய்கிறீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க அந்திய காலம் வந்து சந்தியா ராகமாக அழகாக முடிய வேணும் முடியப்பட வேண்டிய ஒரு காலம் என்றதையும் அர்த்தமாக கொள்ளலாம் அப்போ இந்த சந்தியா ராகத்தை நாங்கள் கடந்த ஐந்து வருடங்களாக நடாத்தி வருகிறோம் அதில் முதல் இரண்டு வருடங்கள் கவிதை கட்டுரை போட்டிகள் அதன் பிறகு இந்த பல முதி பெரியவர்களுக்கு பாடும் திறமைகள் தேங்கி கிடக்குது இந்த பெரியவர்களுடைய மனதிலே இருக்கும் ஆசையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்றுதான் இந்த சந்தியா ராகத்தை நாங்கள் முதல் முதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மேடை ஏற்றினோம் அதாவது இல்லத்தில் இருக்கும் பெரியவர்களுக்கு மட்டும் சேவை கொடுக்காமல் சமுதாயத்தில் இருக்கும் பல பெரியவர்களுக்கு கூட இப்படி ஒரு மேடியை அமைத்து கொடுத்தது ஒரு மிச்சத்தக்க வேண்டிய விஷயம் என்று சொல்லி பாராட்டினார்கள் இதில் பங்கு பெற என்ன செய்ய வேண்டும் ஐம்பத்தைந்து வயதுக்கு மேற்பட்ட பெரியோர்கள் அனைவரும் ஆண் பெண் இருபாலாரும் பங்கு கொள்ளலாம் நீங்கள் எந்த விதமான தயக்கமும் கொள்ள வேண்டாம் தாமதிக்க வேண்டாம் முப்பத்தோராம் தேதிக்குள் இந்த விண்ணப்பங்களை பதிவு செய்து முப்பது டாலர் உங்களுடைய அனுமதி பத்திரத்துக்கு நாங்கள் எடுக்கும் கட்டணம் இந்த கட்டணம் வந்து உங்களுடைய வாய்ஸ் ட்ரெயினருக்கு மற்றது சில மியூசிக் இதுகளுக்கெல்லாம் நாங்கள் அது அந்த செலவுகளை கொடுக்க வேண்டும் ராக் ரமணி அம்மா அண்டு அவ அவவுக்கு பாட்டு இயற்கையிலேயே அவட குரல் நல்ல வளமையானது ஆனால் அவளுக்கு சங்கீத அனுபவங்கள் இல்லை ஆனால் அவள் பாடின திறமை அவவை சிங்கப்பூர் அளவுக்கு கொண்டு போயிருக்கிறது என்றால் எங்கள் சமுதாயத்தில் அதே போல் பாடும் திறமை உள்ளவர்கள் பல பேர் இருப்பார்கள் உங்கள் சந்தர்ப்பத்தை நழுவ விடாதீர்கள் முப்பத்தோராம் தேதி நீங்கள் இந்த விண்ணப்பங்களை பூர்த்தி செய்து ஒன்று அறுநூற்றி ரெண்டு பிரிம்லி ரோட் அதுதான் எங்களுடைய இல்லம் நீங்கள் அதில் அங்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கலாம் அப்படி கொடுக்கும் பொழுது எங்கள் இல்லம் இல்லத்தையும் பார்க்கும் சந்தர்ப்பமும் உங்களுக்கு அமைகிறது தாமதிக்காமல் வந்து உங்கள் விண்ணப்ப படிவங்களை கொடுத்து இந்த போட்டியில் பங்கு கொள்ள வேண்டும் என்று தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இது எப்போ எங்கே நடக்க போகுது
இருக்கிறது செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி மெட்ரோபாலிட்டன் சென்டர் கெனடியன் ஃபின்ச்சில் இருக்கும் மண்டபத்தில் கோலாகலமாக நடாக்க நட பட இருக்கிறது இதன் அனுமதி பார்த்த சீட்டுகள் வந்து முப்பது டாலருக்கு தான் இந்த முறை நாங்கள் கொடுக்கிறோம் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த விழாவுக்கு சமூகம் அளித்து இந்த விழாவை இன்னும் திறம்பட செய்து உங்களால் இயன்ற பங்களிப்பை இந்த விழா கருணா பெரியோர் இல்லத்து கொடுங்கள் ஏனென்றால் இனி வரும் காலங்களில் எங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட இல்லம் மிகவும் தேவைப்படுகிறது அதற்கு உங்கள் பங்களிப்பு நிச்சயம் எங்களுக்கு தேவை வந்து இந்த விழாவில் பங்கு கொள்ளுங்கள் போட்டியில் பங்கு கொள்ளுங்கள் இந்த விழாவை சிறப்புற நடாத்தி வைக்க வேண்டும் என்று தாழ்மையுடன் வேட்டுக் கொள்கிறேன் சந்தியா ராகம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய லக்கியூஸ் கிருஷ் சார்பில் எங்களது வாழ்த்துக்கள் இந்த பேட்டிக்கு நான் வந்ததற்கு முதல் காரணம் உன்னுடைய தமிழ் தான் வியந்து தான் உன் தமிழை பார்த்தேன் ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே நீ சிறு குழந்தையாக இருக்கும் பொழுதே பலவிதமான விளம்பரங்களை உன் அழகிய தமிழில் செய்து வந்தாய் ஆனால் இவ்வளவு தூரம் நீ வளர்ந்ததை நான் மிகவும் மனதார பாராட்டுகிறேன் சந்தியா ராகம் கோல்டன் சூப்பர் சிங்கர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நிகழ்வை பற்றியும் போட்டியை பற்றியும் பிரணவி உன் அழகிய தமிழில் எனக்கு ஒரு நேர்காணல் கொடுத்த சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி வணக்கம் சந்தியா ராகம் பாட்டு நிகழ்ச்சி செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி மாலை ஐந்து மணிக்கு மெட்ரோ பாட்டன் சென்டர் மண்டபத்தில் டோன்ட் மிஸ் இட்